ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுரக்காய் வச்சு குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த குழம்புக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை சேர்க்காமல் இருந்தாலும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம குழம்பு வச்சுக்கிட்டோம்னா இட்லி தோசைக்கு கூட இதை வந்து தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த டேஸ்டியான சுரக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு சைஸ் உள்ள ஒரு சுரக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் உள்ள தோலெல்லாம் நம்ம நீக்கிடலாம் இப்போ தோல் எல்லாத்தையும் நல்லா நீக்கியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் வந்து இந்த காயிலேருந்து கொஞ்சமாக சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக இந்த சுரக்காய் வந்து கொஞ்சமாக தனியாக எடுத்து வெட்டி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ மீதி உள்ள சுரக்காய் வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கீறிட்டு இந்த அளவுக்கு சைஸ் வந்து வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ சுரக்காய் எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற சுரக்காவை சேர்த்துடலாம் அப்புறமா இதில் அரைக்கப்பு அளவுக்கு பாசி பருப்பை தண்ணியில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்சு சேர்க்கும்போது பாசி பருப்பு சீக்கிரத்தில் நல்லா வெந்துடும் இப்போ இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து பண்ணோன்னா பருப்பு வந்து நல்லா குலைவாக வெந்து கிடைக்கும் நல்ல கொஞ்சம் நல்லா பாசமாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் குக்கர்லேருந்து ஆவி வந்ததும் நம்ம வந்து வெயிட் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டீம் எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காயை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு வத்தல் இதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போது குக்கர்லேருந்து ஸ்டீம் எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஜாரை வந்து அலசின தண்ணி வந்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் தாளித்து ஊற்றிடலாம் இதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்து நல்லா வெடிக்க விடுங்க கடுகு வெடித்ததும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அப்புறமா மூணு வத்தல் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதை சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா எண்ணெயில் வறுப்பட்டாச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம குழம்புல சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க சுரக்காய் குழம்பு ரொம்ப சிம்பிளாக அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இதையே நம்ம வந்து இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த லாக்டவுன் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சிக்கனமான ஒரு மதிய சாப்பாடு தான் நம்ம இன்றைக்கி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த குழம்பு கூட சாதம் அப்புறமா மிளகு ரசம் இன்றைக்கி நான் கடலையும் அவிச்சு வச்சுருந்தேன் அதையும் நம்ம இந்த சாப்பாடோடையே சேர்த்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக கூட தனியாக சாப்பிட்டுக்கிடலாம் அப்புறமா அப்பளம் இது கூட நீங்கள் வந்து தயிரும் ஊறுகாவும் கூட சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு இந்த சிம்பிளான மதிய சாப்பாடு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா முக்கியமாக மைதா இல்லாத செயினி இல்லாத ரெசிபிஸ் பார்க்கணும்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ